イエス様は公の生活を始められてからもう一年間が経ちましたそしてイエス様はもう一度弟子たちと一緒に杉越の祭りを祝うためにエルスレムへお登りになりましたそこである日イエス様は神殿の近くのベテスダという池の前を通りになってその周りに大勢の病人たちが横たわっていることをご覧になりました。時々その池の水が動きました。人々はそれが超自然的な現象だと思って、水が動き始めてから一番最初に水に入る人の病気が治ると信じていました。ですから毎日病人たちがここに集まって水が動くのを待っていましたその中に38年間で病気で苦しんでいる人はおりましたイエス様はその人に「よくなりたいのか?」とお聞きになりましたがその人は「主よ水が動く時私を池に入れてくれる人がいません」私が行くうちに他の人が先に降りてしまうのですと答えましたするとイエス様は「起きなさい」「寝床を取り上げて歩きなさい」とおっしゃいましたそして急にその人の病気が治って彼はイエス様がおっしゃった通り寝床を取り上げて歩き出ました後でその人は神様に感謝するために神殿に入りました。そしてそこでもう一度イエス様に出会いました。イエス様は彼に、さあ、あなたは良くなった。もっと悪いことがあなたに起こらないように、もう罪を犯してはいけない。とおっしゃいました。聖書の言葉によりますと、すべての苦しみは罪の結果です。しかし、イエス様がもっと悪いことがあなたに起こらないように罪を犯してはいけないとおっしゃった言葉の中にそのもっと悪いことはもっとひどい病気とか他の肉体的な苦しみを意味していません。罪を犯すことによって永遠の命を失うことを意味しているのです。それはもっと悪いことです。その意味でイエス様はもっと悪いことがあなたに起こらないようにもう罪を犯してはいけないとおっしゃったのです